ഓക്കെ ആ ചേട്ടാ പറഞ്ഞോ നമ്മള് ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൂടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്തും അവിടെയും കല്യാണത്തിന്റെ ആയാലും അല്ലെ ഇവന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും എഡിറ്റ് ചെയ്യും അത് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പ്രീമിയറൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രീമിയറൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് 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 പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ സാധാരണ സ്റ്റുഡിയോകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അതിനുശേഷം എന്റെ ജേഷ്ടൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നീ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ അത് ചൂസ് ചെയ്യാന്ന രീതിയിൽ പുള്ളിയാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി ഇപ്പം പുറത്താണ് പുള്ളിയുടെ പേര് സൂബി എന്നാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പുള്ളിയെ ഒരു ഓട്ടോ കാർഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പൊ പുള്ളി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് എന്നെ അത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ചെന്നൈയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ മൾട്ടിമീഡിയയുടെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫുള്ള് നമുക്ക് പഠിക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് തന്നെ നിന്ന് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ തലശ്ശേരി ഒറീഗ മൾട്ടിമീഡിയ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ആ ഒരു രണ്ടായിരം മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആവിഡ് എഡിറ്റിംഗ് കേരളത്തിലുള്ള അപൂർവം സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എന്റെ ഒരു മാഷുണ്ട് ഷിബീഷ് എന്ന് പറയും ഷിബീഷ് കെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയും പുള്ളിയാണ് എന്റെ ഒരു എഡിറ്റിംഗിൽ എന്റെ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള ഒരു പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റുന്നല്ല പുള്ളിയാണ് എന്റെ ഒരു ഗുരു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അവിടെ പുള്ളിയുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടിന്റെ ബേസിക്സും കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി വർക്ക് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളായാലും ഫസ്റ്റിലെ ക്യാപ്ചറിങ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ടി വി ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പം അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ വർക്ക് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടും കാര്യങ്ങളും എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഷിബി സാറ് അവിടുന്ന് ദുബൈയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എഡിറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴും പുള്ളി എഡിറ്റർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദുബൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിനിമകൾ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനായിരിക്കും മിക്കവാറും പുള്ളിയെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനൊരു അസോസിയേറ്റ് സിനിമയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഷിബു സാറിനെയാണ് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഞാൻ വേറെ ആരെയും കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഷിബി സാർ അവിടുന്ന് പോയ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പടം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ തലശ്ശേരി ഒറിയിക്കുന്ന പോയ ശേഷം അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അതെ 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 അത് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോറി ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം കാറ്റഗറി വരുന്ന അഞ്ച് അവാർഡുകളോളം ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് കിട്ടുകയുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന
അങ്ങനെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു ബന്ധം നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു തിങ്കിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഏതെങ്കിലും സെയിം ആയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല സമാന്തര സിനിമകളിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കൂടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവരെ ഒരു ഇപ്പം ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരാൾ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരാള് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടോ ഒരാൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരെ ജോലി എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും മെയിനായിട്ടും നമ്മള് വർക്ക് അതായത് സിനിമയിലാവുന്ന സമയത്ത് സിനിമയുടെ തന്നെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫയൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ ക്യാപ്ചറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ ക്യാപ്ചറിങ് ഇല്ല ഡിജിറ്റൽ ആയത് കൊണ്ട് ക്യാപ്ചറിങ് ഇല്ല ലോഗ് ചെയ്യുക ക്ലിപ്സിന്റെ ക്ലിപ്സ് എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അസോസിയേറ്റ്സ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ എഫ് സി പി ആണോ എവിടെയാണോ ഞാന് ആവിഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആവിഡിന്റെ മീഡിയ കമ്പോസറിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആവിഡിലാണ് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മിഷൻ ആണോ അതോ എങ്ങനെയാ മിഷൻ ഉണ്ട് മിഷൻ ഉണ്ട് ആവിഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആവിഡെല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ അതെ എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവേ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റെഗുലർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം പ്രീമിയർ അത്യാവശ്യം കുറെ ആൾക്കാർ എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രീമിയർ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് എറർ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്രാഷ് ക്രാഷ് ആവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പല ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പൊ പല പടങ്ങളും ഫുള്ള് ത്രൂ ഫുൾ മൂവി പ്രീമിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിന് ഒരു ഏസറ്റിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആവിടെ തന്നെയാണ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എം എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും മോശമല്ല പലരും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്തിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എഫ് സി പി ആണോ അത് ചോദിക്കുക എങ്ങോട്ട് എഫ് സി പി ആണോ പ്രീമിയർ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ഒട്ടുമുക്ക ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ അപ്പോഴേക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ അതായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ബേസ് എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അത് അതിന്റെ കട്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കട്ട് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഷോട്ടിലേക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ എഡിറ്റിംഗ് ഇന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ലതാണ് ഇന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മോശമാണ് കാരണം നമ്മൾ
കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എഡിറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അതെ ബാക്കി ആരുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവര് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ പത്തോ ഇരുപതോ പേരുണ്ടാവുമ്പോ എഡിറ്റിംഗ് ഷൂട്ടിൽ എഡിറ്ററും ഡയറക്ടറും എക്സ്ട്രാ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിനിമ ജനിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളാണ് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഞാന് എനിക്ക് വേറെ ഇപ്പം നമ്മള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് എഡിറ്റിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് യൂട്യൂബിലെല്ലാം വീഡിയോ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മാതൃകയായിട്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എഡിറ്റർക്കുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഫൂട്ടേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ഇപ്പൊ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതേമാതിരി തന്നെയാണോ അതോ വെച്ചാൽ ഇവരെ എഡിറ്ററെ കുറിച്ച് അവസാനമാണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതോ ആദ്യമേ എഡിറ്റർ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടോ പടം തുടങ്ങുമ്പോഴേ എഡിറ്റർ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയെ ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന ഒരു രീതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെ എഡിറ്റർ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം പല പടങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഡിറ്റർ പേരൊന്നും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അതൊരു വെക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ആളെ തീരുമാനിക്കാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കാണാറില്ല മലയാളത്തില് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് നേരത്തെ തന്നെ അത് മനുഷ്യ ചെയ്തിട്ട് പോന്ന പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തില് എഡിറ്റേഴ്സിന് വലിയൊരു ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആണോ പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ ആ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഇല്ല ഇപ്പൊ അൽഫോൺസ് പുത്രന്റെ മാതിരി എഡിറ്റർ തന്നെ ഡയറക്ടറായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അജിത് കുമാർ ഒക്കെ അവരെന്നെ എഡിറ്ററും ഡയറക്ഷനും അവരെന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പുത്തറൊക്കെ വരുന്നില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിലവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇതാണ് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയാണോ അതോ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ ഷോർട്ടുകളിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവോ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടുകളിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോ ഓക്കെ അല്ലാത്ത ഷോർട്ടുകൾ പോലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലും കിട്ടിയാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു രീതി ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ചേട്ടൻ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് മൂവിയില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഇറങ്ങിയ അങ്കുരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറങ്ങിയ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ രണ്ട് പടങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയം കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു രണ്ട് സിനിമയും കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഇത് ഓൺലൈൻ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതലും ഫെസ്റ്റിവൽസിലാണത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് മൂവികളായിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവികളായിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഒന്ന് ഓറിയന്റൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കാറ്റ് വിതച്ചവർ ചെയ്ത അവസാനമായിട്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മെയിൻലി പിള്ളേരല്ലേ അതെ അത് ഓറിയന്റൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ അക്കാഡമിക് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു 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 വർക്ക് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതിന്റെ അതിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അതിന്റെ ഒരു തീമാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് രാജ കൊലക്കേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നല്ലോ രാജൻ കൊലക്കേസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ബേസ് ആണ് എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഒന്നും നോക്കാതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് അത് നല്ലൊരു വർക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് കുട്ടികളുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു അക്കാഡമിക് ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് പല പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ അതിലുള്ള ഡയറക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും വേറെ ഒരു പുറമേയുള്ള ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ചേട്ടൻ വെച്ചാല് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഡയറക്ടർ
ഇനിയിപ്പോ വരാനുള്ള രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ടും വർക്ക് ഓൺ ഓൺ ഫിലിമിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പടമാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാറ്റുതച്ചേറിന്റെ ഡയ വിതച്ചോറെന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ സതീഷ് പോൾ സതീഷ് പോളിന്റെ ആ പുള്ളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയാണ് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് കാൺമാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ കാറ്റഗറി വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കോവിഡിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില് നിക്കാണ് അത് ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാട്ട ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ബാക്കി അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രസേട്ടനാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നത് പ്രതീഷ് വിജയ് എന്ന് പറയും പ്രതീഷ് വിജയ് ചേട്ടൻ ഒരു പടത്തിലെ പ്രോസസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ പടം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പടത്തിന്റെ ചേട്ടന്റെ അപ്രോച്ച് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പടത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് പടങ്ങൾ ചെയ്യ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത എൻക്വയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗിന് മുമ്പ് മസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഏത് പടമാണെങ്കിലും ഡയറക്ടറോട് ഡയറക്ടറുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗിന് മുമ്പ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കാ ഈ കാണുമാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് കുറെ പറയാനുണ്ട് കാരണം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാന് എൻജോയ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം അതിന്റെ ഡയറക്ടർ സുനിലേട്ടനാണ് സുനിലേട്ടന്റെ കൂടെ ഞാന് ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പടം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ആ ഷിബി സാറായിരുന്നു അതിന്റെ എഡിറ്റർ അപ്പൊ ആ ആ അപ്പം ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം പിന്നെ സുനിലേട്ടൻ ഈ ഒരു പടം ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അസോസിയേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ മാറേണ്ടി വന്നു സുലേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതെന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വിശുദ്ധരാത്രികൾ വിശുദ്ധരാത്രികളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ പടത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എന്താണ് ആ പടം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ത്രെഡ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സുലേട്ടൻ ഞാനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഷൂട്ടിന് മുമ്പായാലും ഷോർട്ട് ഡിവിഷനിലെ കാര്യങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധരാത്രികൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അതൊരു ആന്തോളജി മൂവിയാണ് ഒരു അഞ്ച് കഥകൾ ചേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു സമകാലിക രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സിനിമ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത് സണ്ണി സണ്ണി ജോസഫ് സാർ അദ്ദേഹം ക്യാമറമാൻ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇപ്പൊ ആ ഷോട്ടിന് ശേഷം അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്യാമറമാനാണ് നല്ല എഡിറ്റിംഗ് സെൻസ് അത്ര നന്നായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എഡിറ
പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്രൂവിലുള്ളവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റി അത്യാവശ്യം കണ്ടവരൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലെവൽ വെച്ചാൽ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇപ്പം ആ ഒരു അപ്രോച്ചും പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഡിറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്രോച്ച് ഈ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ എന്താണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റ് എഡിറ്റർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ചില വർക്കുകൾ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല വില ആ സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ വിഷുവല് കിട്ടുക പിന്നീട് നമ്മൾ ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് മൊത്തം പഠിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ മൂഡ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ആദ്യം മുതലേ ആ സിനിമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ എന്താ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ട്രോൾ കിട്ടും കട്ടില് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർ അതെ 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 നമുക്ക് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഷോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാന് ഒക്കെ നമുക്ക് അന്നേരം ഡയറക്ടറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ നല്ലൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് അതിന്റെ എഡിറ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ രാത്രികളുടെ ഡയറക്ടർ സുല്ലാട്ടൻ പുള്ളി കൽക്കട്ട എസ് ആർ എഫ് ടി പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പം അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പൊതുവെയുള്ള രീതി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും എഡിറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പൊതുവെയുള്ള രീതി അങ്ങനത്തെ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ചേട്ടൻ സോറി അത് അല്ല അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തു അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊജക്ടറുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തക്ക സമയം ഒരു നല്ലൊരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇപ്പം ഒരു അപ്കമിങ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തായിരിക്കണം അയാൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് നമ്മള് വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് വർക്കിന്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ പണത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പരിയായ കളി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ വർക്കിന്റെ പെർഫെക്ഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളൊരു പ്രേക്ഷകനാകും ഒരു എഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രേക്ഷകനാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഇങ്ങടെ അതിനെ കാണുക അത് വളരെ നല്ല അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അയാളൊരു പല ആൾക്കാരായിരിക്കും സിനിമ കാണുക അപ്പൊ അവരെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആദ്യം ഒരു പ്രേക്ഷകനാകാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എഡിറ്റിങ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പൊതുവെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പലരും പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇതിനോടുള്ള ഒരു 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 പൂർണ്ണമായ ഒരു പാഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫെയിമോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവര് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോവും വേറെ മേഖലയൊക്കെ പോവാ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇത് വിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച പല
ഏറ്റവും കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീമിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ മറ്റു പല രീതിയിലും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും വർക്ക് പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു മെതേഡ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിന് അത് വളരെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അടുത്തറിയുന്ന ഡയറക്ടറോട് പ്രധാനപ്പെട്ടോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വീപേഷിന്റെ കൂടെയുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തോടെ ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമകൾ ദീപേഷിന്റെ കൂടെ ആണ് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തലശ്ശേരി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദീപേഷേട്ടനോട് വളരെയധികം പരിചയമുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മാഷ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ദുബൈയിൽ ജോലി പോയ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് സമയത്ത് ഇത് ദീപേഷേട്ടൻ അവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടും അത്യാവശ്യം ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ മാഷ് എന്റെ മാഷ് പോയ സമയത്ത് ദീപേഷിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിനക്ക് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ഞമ്മക്കുന്നില്ല നീ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് തന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിച്ചിരുന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഇത് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കും ബോധ്യായി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡയറക്ടർക്കും ബോധ്യായി അന്ന് മുതലേ ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഈ അന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഒരു കട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പുതിയതായിട്ട് എഡിറ്റർ ആയത് കൊണ്ടുള്ള അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ചില കട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ശരിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാണോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ടർ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കട്ട് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയ ഒന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ഷോട്ട് ഇട്ട് നോക്കുക വേറെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു വേർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഒരു രീതി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അത് നമ്മള് ഷോർട്ടുകൾ കാണുന്നു ഷോർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരിക ആ ഷോർട്ടുകൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരിക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഡബിങ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡബ് ചെയ്തു ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രിം ഡബിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ട്രിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അതാണ് എന്റെ ഒരു രീതി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ആ സാധനം ഒഴിവാക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു രീതി അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ രണ്ടു ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല ആ സാധനം പ്രൊജക്ട് പോലും തുറന്നു നോക്കൂല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാണുക സിനിമയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാല് ദിവസം ഡബ്ബൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാകും ഡബ്ബ അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പിനൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആലോചിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല ഡബ്ബ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറൊരു പേർസ്പെക്ടീവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അതെ 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 അതിപ്പോ ഫൈനൽ ട്രിമ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഫൈനൽ ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ ഡി ഐക്ക് സിനിമയിലാണെങ്കിൽ ഡി ഐക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ കാണുമല്ലോ മ്യൂസിക്കിന്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അത് ഇൻകേസ് വേറെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനോടും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അതാണ് രീതി അതാണ് ഒരു രീതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ
എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക ശരിയാണ് ഞാനിപ്പം മ്യൂസിക്കിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡബിങ്ങിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ സജഷൻസ് ഞാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ എൻ കേസ് ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ രണ്ട് സീനുകൾ തമ്മിൽ സിങ്കായിട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സീനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്ടറോട് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ട് ആ ഷോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്താവും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെ അതിന്റെ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടെ ഒരു ഡബ് ചെയ്തിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗും കൂടെ ചെയ്താല് വളരെ നന്ന നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിന്റെ കേസിലായാലും മ്യൂസിക്കലി പോകുന്ന സാധനങ്ങളായാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സീൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ സീനിൽ ഒരു മ്യൂസിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത സീനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മ്യൂസിക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇൻകേസ് ചില എഫക്ട്സുകൾ ഒക്കെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു എഫക്ട്സിന്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ും അപ്പൊ നമ്മള് നോർമലി ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ടൈമിങ്ങോ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് അത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരാൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാതിൽ ഒരു മുട്ട് കേൾക്കുന്നു വാതിൽ മുട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പം വിഷ്വൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ടൈമിങ്ങും ആ മുട്ട് കേട്ടിട്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചില ചില എഫക്ട്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ അവർ എഫക്ട്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് എന്താണ് എഡിറ്റർ എവിടെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇമോഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇഷ്ടം <laughs> 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 ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടർ മച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മേലെയാണ് ഇമോഷൻ അതിന്റെ മേലെയാണ് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ള തീർച്ചയായും അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഇപ്പൊ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവോ അതോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തമ്മിൽ കാണോ രണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഞാൻ പൊതുവെ എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈവൻ സി ജിയുടെ പോർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പ്രദീപാണ് പ്രദീപായിട്ട് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളറിസ്റ്റ് ലിജു ലിജു പ്രഭാകറാണ് കളറിസ്റ്റ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാറും നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ആ ഒരു രീതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ഇമോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതാണ് ചേട്ടൻ ഒരു വർക്കിംഗ് വർക്ക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ യ
അതെ അതെ കണ്ടിന്യൂ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന്റെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ആസ്വാദനത്തെ വളരെ നന്നായിട്ട് അത് വിഷലി നമുക്ക് വളരെ കൺവീൻസ് ആവും അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ചെലവഴിച്ച ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് പടം സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് സിങ്സ് ഔണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണ സിനിമകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള സൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറമെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനപ്പം സാധാരണ ഡബിങ് ഡബ് ചെയ്യേണ്ട പടങ്ങൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അത് വളരെ മോശമായിരിക്കും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് ചില പർപ്പസ് പുള്ളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു റഫ് കട്ട് റഫ് കട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഞാൻ അധികം ട്രിമ്മും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ആവശ്യത്തിന് ഹെഡും ടൈലൊക്കെ വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഡയലോഗ് ട്രാക്ക് മാത്രം കിട്ടും പിന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു 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 പണി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക പക്ഷെ സിങ് സൗണ്ട് ആവുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് കട്ടിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ് നമുക്ക് ഏകദേശം തീർന്ന് നല്ല നല്ല നമുക്കൊരു എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവും അത് സിങ് സൗണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സിങ് സൗണ്ട് ഉള്ള പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പണി കൂടുതലാണ് കാരണം ഓഡിയോ സിങ്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ കൂടി ഭയങ്കര നല്ലൊരു എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് സിങ് സൗണ്ട് ഉള്ള പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാന് അങ്കുരം സിങ് സൗണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പിന്നെ വിശുദ്ധ രാത്രികൾ സാറിന്റെ കൂടെ ചെയ്ത അതിന്റെ കൃഷ്ണമണി സാറാണ് അതിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ രാത്രികളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ശ്രീകൃഷ്ണമണി സാറ് അറിയാലോ സൗണ്ടിന്റെ കേസില് അപ്പൊ അവരെ കൂടെ രണ്ടു പേരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിക്സിങ്ങിനൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും കൂടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം മിക്സിങ്ങിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൂടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സണ്ണി സാറിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയും പുള്ളി പുള്ളി സാറിന്റെ സജഷൻസും ഒക്കെ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു നല്ലൊരു ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് വിശുദ്ധരാത്രി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിനോട് ഒരു ചോദ്യം അത് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ബിഫോർ ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയും ശേഷവും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഒരു ചേഞ്ച് ആസ് എൻ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പഠനം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഓരോ ഷോട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ള അതെ അതെ അപ്രോച്ചിന്റെ അതെ അപ്രോച്ചിന്റെ അതായത് ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കണം എനിക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം കൂട്ടുമ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു അംശമാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് ആ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്മള് എഡിറ്റേഴ്സ്
ഇമോഷൻ ആണ് ഒരു ഫ്രെയിമിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരേ ഒരു ഫ്രെയിമിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം കൂടിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വളരെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടൈമിംഗ് അതെ 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 അപ്പോ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന ചോദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തി പോകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴല്ല പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോട്ടിൽ കയറി ചെയ്യുന്നിട്ട് ഒരാൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നും പെണ്ണട്ട നമ്മൾ അയാൾ നമ്മളോട് ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല അയാളുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആര് കളയരുത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് സിനിമയിൽ എനിക്കൊന്നും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത് അതെ അതെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വെച്ചാൽ എന്തൊരു സിനിമയിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായാലും നമ്മൾ അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതിപ്പോ നമ്മൾ അവര് അവര് നമ്മളോട് ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ അവരോടൊന്നും വർത്താനം പറഞ്ഞില്ലോ ഒന്നും പറയണ്ട അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ കൂടെ അതിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആർക്കും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരും അത് കളയണ്ട ഇത്രയും നേരം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചോദിച്ച വിജയ ബ്രാഹ്മണ് നന്ദി ഞാൻ ഇനി ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടൊരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിന് എന്റെ എല്ലാ ബെസ്റ്റ് വിഷസും ഇപ്പൊ നല്ലവരിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളുടെയും <laughs> 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 കാരണം അത് ഒരു എഡിറ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആർക്കായാലും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എഡിറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര നേരം നമ്മള് ഒരു ഈ സാധനം സസ്പെൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നേരം നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഇത്ര സസ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്യാമറ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആളിനെ കിട്ടിയാല് നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ക്യാമറ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സിനിമയുടെ തീർച്ചയായും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ന്യൂ വേവ് ഫിലിം സ്കൂളിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതാപേട്ടൻ പ്രതാപേട്ടനെ ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ടെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നേരിട്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ സക്സി ദുർഗൊക്കെ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കണ്ട സിനിമകളാണ് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഷൈജു ഷൈജുന്റെ കാര്യം ഷൈജുനെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാല് ഞാന് മലബാറിലേക്ക് വരുന്ന സമയം മുതല് ഷൈജുവിനെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പം ഷൈജു ആണ് എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഫിലിം സ്കൂളിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്തായാലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു സെഷനിൽ വന്നിരി
അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഷൈജോന് നീ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചയില്ല ഷൈജു നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രതാപട്ടം വിളിച്ചു പിന്നെ പ്രതാപട്ടം വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സ്കൂളായിട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറേണ്ടതാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ മലബാർ ഏറിയയിലേക്ക് നല്ല ഫിലിം സ്കൂളുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ വേ ഫിലിം സ്കൂളിന് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തായാലും അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പേരാണ് ന്യൂ വേവ് ആണല്ലോ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയെ ഗിമിക്സുകൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നേരം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇനി താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാരും ക്ഷമിക്ക ചേട്ടാ ഉഷാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരി ഓക്കെ 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 ഹാപ്പി ആണോ